ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದ್ದು ಎಂದಿರುವ ಓವೈಸಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ರಂಜಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಂಜಾನ್ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಡವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಜ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚುನೌತಿಯೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮುಖಾಬಲಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೇ ಸಾಥ ಮೇರಾ ರಬ್ ಹೈ ಮೇರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅವಾಮ ಹೈ ಅವಾಮ ಹೈ ಅವರ ಮುಜೆ ಪೂರ ಯಕೀನ್ ಹೈ ಕಿ ಹರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕರೆಂಗೆ ಜಿಂದಗಿ ಮೇಗರ ಜಬ್ ತಕ್ ಜಿಂದಾ ರಹಾ ತೋ ಹರ ಇನ್ಸಾನ ಕೋಶ ನಾ ಕುಛ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕಾ ಚುನೌತಿ ಕಾ ಸಾಮನಾ ಕರ್ನಾ ಪಡೇ ತೋ ಜಮೂರಿಯತ್ ಹೈ ಜಮೂರಿಯತ್ whoever has made such statements i don't need to comment or express my feelings or displeasure i am sure the people of hyderabad who are proud people the brave people of this city and they will give a reply so there is one confusion regarding your vote voter booths which election commission shows you as uh, your earlier one but you're voting here no my name i got my name registered uh, in rajnagar assembly constituency because i have shifted to a new residence recently over there so that is why my name is reflected in i voted sir is chunav mein kafi polarization dekha gaya naam badalne jaisi baatein bhi ki gayi kya aapko lagta hai ki uska kuch jo hai in fact hoga dekhiye hyderabad ki awam bahut mohabbat karti hai aur main hyderabad ke awam se feel kar raha hu ki aap nikal kar apne aap ka istemal kar ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಲೋಕ ಸಮರದ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಿವೆ ಅಂತೆಯೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂದರ್ಶನ ಎದುರಿಸಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಜಾಬ್ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಎಂಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅವರ ಎದುರು ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲೇಬೇಕು ಸಿಎಂ ಯಡಪಳ್ಳಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ವೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಂದ ವರ್ನನ್ನ ಕಂಡು ವಧು ಮದುವೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಛಪ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಮದುವೆಯ ದಿನದಿಂದೇ ವರ ಬಬ್ಲು ಕುಮಾರ್ ಓಡಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಆತನಿಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ವಧು ರಿಂಕಿ ಕುಮಾರಿ ಇಂಥ ಕುಡುಕ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹಸೆಮಣೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಧು ತಂದೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಶಾ ವರ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ರಿಂಕಿ ಕುಮಾರಿ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಂತ್ಯ ಕಾಣ್ತಿವೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದ ಅವರದ್ದೇ ಬಿಲ್ಲಗಳನ್ನ ಹೊಕ್ಕು ರುಂಡಗಳನ್ನ ಚಂಡಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಜೈಷ್ ಇ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬಾರಿ ಪಾಕ್ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಗನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ನಡೆಸಿದ ಪಾಕ್ನ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಗೆ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಉಗ್ರರನ್ನ ಹತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಕಮಾಂಡರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದೇಶದ ಮಹಾ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗರಿ ಗೆದರಿದೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿವೆ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ ಮುಂಬರುವ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸ